Siamo con Stefania, una member in rosa, quindi una rappresentante dei nostri iscritti al femminile. Le, le prime emozioni di questa giornata ospite della Juve? Eh, innanzitutto sono contenta e ringrazio, come ho detto prima, tutto lo staff della Juventus e le persone che chiaramente contribuiscono a far sì che queste cose possano realizzarsi. Sono felice, io ho realizzato il mio sogno, ho potuto incontrare persone comunque carine, oltre che vabbè, a qualche personaggio, qualche calciatore così, e sono contenta e spero proprio che insomma, finisca bene questa grande emozione e questo sogno. Con Juventus Member si sono aperti per gli iscritti anche gli spogliatoi, che erano un po' un luogo segreto e inaccessibile. E che idee avevi prima di vederli e che idee è stata, che sensazione hai provato a poterli visitare? Allora innanzitutto sono stata contenta, non me li aspettavo, praticamente insomma, è stata un'emozione, quindi eh, vedere le maglie appese, insomma, tutto il loro abbigliamento è stato veramente eh, emozionante. Insomma. Oggi una giornata anche molto particolare perché eh, le 50 stelle bianconere, quelle a cui è dedicata, sarà dedicata la pavimentazione esterna del nuovo stadio, hanno ricevuto, sono stati premiati eh, da chi ha comprato la stella accanto a loro. Che emozione è stata rivedere anche i campioni del passato che ormai non calcano più i campi però sono rimasti nei nostri cuori di tifosi? Sono stata contenta, infatti prima di attraversare il tunnel abbiamo appunto potuto vedere, oltre a incontrare Nedved, anche Boniperti e per me è stata un'emozione comunque rivederli dopo tanti anni insomma. Pochi minuti prima della partita Juventus-Cesena siamo con Charles, un member molto particolare perché arrivi da Malta, dalla Valletta. Le emozioni qua allo stadio? Sì, l'emozione è grande, la terza volta, la quarta anche vedo la, la Juve, però ogni, ogni volta è un'avventura nuova. Abbiamo incontrato gli, gli giocatori al loro eh, albergo, abbiamo fatto le firme per il ragazzo, per, per Jamie, il mio, il mio bambino, eh, può darsi che ritorniamo a marzo. Malta è, è piena di tifosi bianconeri, c'è molto amore a Malta per questi colori. Come il tifo? Come seguite le partite? Ci sono dei Juventus Club Doc a Malta? Come siete organizzati? Sì, eh, ma abbiamo il Juventus Club Vero Amore, si chiama, ok? Eh, però si segue anche sulla televisione, tramite altri canali. Eh, sì, c'è una, una passione della Juve grande, molto grande a Malta. Essere tifoso di una squadra e abitare anche così lontano aumenta la passione, ti dà la possibilità comunque di sentirti proprio un tifoso a tutti gli effetti oppure ogni tanto perdi un po' di vista i risultati, la lontananza non uccide la passione? No, 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 non è una questione di allontanarsi, eh, anche se eh, abito all'ultimo del mondo perché la passione si, si cresce ogni giorno e lui adesso sta allenando anche il mio bambino, ah. sta allenando con la Juventus Soccer School a Malta e eh, speriamo che eh, si muove un, anno dopo anno. Siccome ti vediamo anche molto appassionato, vediamo se sei anche molto esperto. Questa la mettiamo solo se azzecchi il risultato. Facci un pronostico per la partita di oggi. Eh, speriamo 2-0 per la Juve. Speriamo. A pochi minuti da Juventus Cesena siamo con Maurizio, uno dei nostri member, ospite di Un giorno con la Juve. Le emozioni di questa giornata? E posso dire che è stata una cosa meravigliosa, non mi aspettavo un evento così. Hai avuto l'occasione di vedere un po' un dietro le quinte di prima di una partita, quindi anche un po' la macchina organizzativa dello stadio. Che cosa te ne è parso? Ma è stato veramente molto bello, siamo entrati negli spogliatoi, poi siamo andati nelle panchine, sotto e dentro il campo, quindi veramente è una cosa che eh, ci ha fatto veramente piacere. L'organizzazione è perfetta, speriamo di vedere ora una bella partita.